സമൂച്ചീസിലേക്ക് സ്വാഗതം എങ്ങനെയാണ് ചിക്കൻ ഫിംഗേഴ്സ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്നാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഇതിനു വേണ്ട സാധനങ്ങൾ ചിക്കൻ ഫിംഗേഴ്സ് ആയിട്ട് നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തത് ഒരു നാനൂറ്റി അമ്പത് ഗ്രാം ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ആണ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ഞാൻ ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ ഫിംഗറിന്റെ രൂപത്തിൽ കട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടു ആദ്യം നമുക്കിതൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കണം അതിന് ഞാൻ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി അല്പം ഉപ്പ് ഇത് രണ്ടും ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കണം ഈ കുരുമുളക് പൊടിയും ഉപ്പും ഈ ചിക്കനിൽ നന്നായിട്ട് പിടിക്കുന്നത് പോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കുറഞ്ഞത് ഒരു പത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എങ്കിലും ഇതൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കണം ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം അടുത്തായിട്ട് വേണ്ടത് രണ്ട് മുട്ടയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക വേണമെങ്കിൽ അല്പം കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു പിഞ്ച് കുരുമുളക് പൊടി ഒരു കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഇതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇത് ചിക്കൻ മുക്കി പൊരിക്കാനുള്ളതാണ് ഇതിങ്ങനെ ബീറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അടുത്തായിട്ട് വേണ്ടത് ഇതിനൊരു കോട്ടിങ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കണം കോട്ടിങ്ങിന് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ അരക്കപ്പ് മൈദ അരക്കപ്പ് കോൺഫ്ലവർ ഒരു സ്പൂൺ ചില്ലി പൗഡർ അര ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ ഒരു സ്പൂൺ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് അര ടീസ്പൂൺ ഗാർലിക് പൗഡർ ഒരു സ്പൂൺ ഒറിഗാനോ അര ടീസ്പൂൺ ബേസിൽ ലീവ്സ് ഇതിനാവശ്യമായ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതിൽ ഉപ്പ് ഉപ്പ് ചേർത്തതാണ് അതുകൊണ്ട് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഉപ്പ് ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർക്കുക അത് ഞാൻ ഇത്ര ഞാൻ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക കോട്ടിങ് റെഡിയായി ഇനി അടുത്തതായിട്ട് വേണ്ടത് ഒരു കപ്പ് ബ്രെഡ് ക്രംസും അല്പം കോൺഫ്ലേക്സ് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ടും കോട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ചിക്കൻ ഫിംഗർ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് കോൺഫ്ലേക്സ് വേണമെന്നില്ല ബ്രെഡ് ക്രംസ് മാത്രം കോട്ട് ചെയ്താലും മതി പക്ഷെ ഞാൻ ഇത് രണ്ടും കോട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ചിക്കൻ ഫിംഗർ ഇവിടെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ പോകുന്നത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ഫിംഗേഴ്സ് ഓരോന്നും എടുത്ത് ആദ്യം നമ്മൾ മൈദ കോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മൈദ കോട്ട് ചെയ്ത ചിക്കൻ ഫിംഗേഴ്സ് ഓരോന്നും എടുത്ത് ഇതുപോലെ മുട്ടയിൽ മുക്കുക അടുത്തായിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസ് കോട്ട് ചെയ്യുക വീണ്ടും മുട്ടയിൽ മുക്കുക കോൺഫ്ലേക്സ് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതുപോലെ എല്ലാ ചിക്കൻ ഫിംഗറും നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ചിക്കൻ ഫിംഗേഴ്സ് എല്ലാം ഇതുപോലെ ബ്രെഡ് ക്രംസും കോൺഫ്ലേക്സും കോട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കുറഞ്ഞത് ഒരു മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അര മണിക്കൂർ എങ്കിലും ഇതൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കണം നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയ ഉടനെ തന്നെ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കോട്ടിങ് ഇട്ട എണ്ണയിലേക്ക് വിട്ടു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത് അര മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം എണ്ണ ഇവിടെ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ എണ്ണയിൽ ഇട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതെല്ലാം ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇനി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് കോരി മാറ്റാം വളരെ ഈസി ആയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റിലും ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ചിക്കൻ ഫിംഗേഴ്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അടുത്തൊരു പുതിയ റെസിപ്പിയുമായി വരുന്നതുവരെ താങ്ക് യു